Escolar. Ao vestibular, o melhor ensino tem nome. Colégio Anchieta. Padre Selvade, cidadão honorário de Nova Friburgo, tem a cidade como a melhor do mundo pois nela a natureza conserva grande parte da sua beleza. Fundou o Grupo Escoteiro Anchieta em 1957 e até hoje comparecem todas as reuniões dos escoteiros com a mente sempre alerta para servir. Este Grupo Escoteiro Anchieta, que é o 40 do Rio de Janeiro, pertencendo à UEB, União dos Escoteiros do Brasil, teve o seu início em 1957. Foi a primeira vez que eu consegui realizar aqui no Colégio Anchieta um grupo escoteiro. Já tinha tentado outras vezes. Em 1939 foi a primeira tentativa com alunos de fora, mas porque ainda o Colégio Anchieta não tinha alunos externos naquele momento, eram alunos de outros colégios mas não consegui, por falta de formação, provavelmente, de chefe escoteiro. Exige uma formação específica para ser chefe escoteiro. Eu tinha tentado em 1939 aqui, mas não consegui, justamente por essa falta de conhecimento. Posteriormente, também, tentei outra vez. Já tinha os conhecimentos específicos que tinha adquirido na Argentina, onde estive por quatro anos, entrando em contato com o movimento escoteiro. E mesmo chegando, então, eu, depois de formado chefe, fundei um grupo escoteiro lá no subúrbio de Buenos Aires. Aqui não encontrei elemento favorável na minha volta da Argentina. Me disseram, faça qualquer coisa, contanto que não se chame de escoteiros. Então, tentamos também uma formação de clã no grupo da, da filosofia. Havia a faculdade de filosofia, entre os alunos da faculdade de filosofia, foi formado, foi tentado formar um clã, que é justamente uh, o grupo do último grau de escoteiro. Tivemos algumas atividades, mas não durou muito tempo pela oposição do ambiente. O ambiente ainda não aceitava o escutismo. Foi somente em 1957 que eu encontrei um elemento favorável. Os próprios alunos do Colégio Anchieta pediam que houvesse um grupo escoteiro aqui no Anchieta. Felizmente, o diretor, que era o padre Morgante, não somente aceitou, mas motivou, incentivou a fundação desse grupo. Assim, portanto, em julho de 1957, comemorando, ao mesmo tempo, os 50 anos do surgimento do escutismo. Nós iniciamos esse grupo escoteiro. Foi iniciado como se recomenda sempre quando se forma um grupo escoteiro. Começa-se com poucos, um pequeno grupinho que formará depois o chefe de patrulha, monitores chamados. Lembrando justamente que o um sistema de patrulha é essencial para o escutismo. O primeiro trabalho, portanto, foi esse de formar esse pequeno grupo, seis, que formariam depois os chefes, seriam os chefes da, da tropa escuteira. Um desses, justamente, um dos primeiros, era o atual Savioli, atual diretor aqui do Cajo Chile. Tivemos duas grandes excursões naquele tempo, uma em 1960 até Cabariloche, outra em 1961, indo ao norte do Mato Grosso, depois Bolívia e Argentina. 
foram grandes excursões com pequenos grupos. O primeiro, de fato, tinha, era de nível de escoteiro, para mim dito, tinha uns 20. O segundo já era nível de, de pioneiro, que era justamente o último estágio do escutismo. E foi muito mais complicado, muito mais comprido também do que os outros. Mas geralmente nossos acampamentos eram feitos aqui pela Redondeza, chegando também a Araruama, às vezes também a Itatiaia e em outras ocasiões. Sempre eram, eram as três patrulhas, para que no acampamento se seguisse um ritmo, digamos, de trabalho. Uma patrulha cozinhava, outra patrulha procurava lenha, porque naquele tempo não havia recibos de de gás. E outra se encarregava da limpeza e da ordem do acampamento. Isto em geral era o rodízio. A patrulha que tinha cozinhado descansava tomando conta do acampamento. E a outra depois passava para a lenha, que no dia seguinte serviria para fazer a cozinha. Ou seja, que cada um tinha esse interesse em se trabalhar né, com todo entusiasmo para a vida do acampamento escoteiro. Foram passando os anos e eu tive que ir a São Paulo daqui quando se mudou a Faculdade de Filosofia. Sendo professor de Filosofia, tive que acompanhar a faculdade. Por oito anos fiquei fora, mas nesse, nesse tempo um dos meus escoteiros, escoteiros já em idade de chefia, que é o atual secretário aqui de Educação, professor Hamilton Werneck, assumiu a direção do escutismo aqui no Anchieta, e até que eu voltasse. Mas ele continuou também, em conjunto, nós continuamos esse trabalho escoteiro, mesmo quando ele deixou, agora já temos vários chefes já formados. Uma das mudanças foi também a inclusão do, das meninas, das escoteiras. A partir de um certo tempo, o Escoteiro Mundial também aceitou dentro da sua estrutura tanto tropas masculinas como tropas femininas, mas sempre com o mesmo, não somente o mesmo espírito, mas também a mesma técnica, as mesmas etapas escoteiras, a mesma etapa técnica dos escoteiros. Diferente das bandeirantes atuais que se desviaram e não são mais reconhecidas dentro da fraternidade mundial do escutismo. Lembremos que o escutismo atualmente conta os 25 milhões de escoteiros pelo mundo e já uns 250 mil, milhões ou mais já passaram pelo escutismo em todo o mundo. É uma, portanto, apesar de já ter tantos anos de escutismo, tem uma grande vitalidade. A fundação do Grupo de Escoteiros do Anchieta em 1957 marca os 50 anos de escotismo, caracterizado pelo primeiro acampamento de Baden-Powell, na ilha do sul da Inglaterra, chamada Brown Sea, e os 100 anos de nascimento de Baden-Powell. Seu nome todo? Meu nome é Giovanni Servazzi. E, e onde o senhor nasceu? Eu nasci na Itália no ano de 1912, e... perto de Roma, perto de uma Roma. cidade chamada ainda hoje a Cidade dos Papas, porque durante a Idade Média os Papas costumavam morar nessa cidade e vários Papas também foram nascidos de lá, dessa, dessa cidade aí que ainda hoje tem importância né, pela presença do seminário regional para todo o Lácio Meridional. E qual o nome do, dos seus pais? O nome do pai era 
Leonardo Servaisi e o nome de minha mãe, Rosina Cavalli. O só teve irmãos? Eu tive três irmãos. Entre irmãos e irmãs éramos quatro. O mais velho sou eu, a mais nova já foi a primeira a falecer, chamada justamente Amália, lembrando antigas raízes, que corresponde a Amélia em português. E, e, e com o, 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 por exemplo, com o movimento escoteiro, como é que o senhor ficou conhecendo o movimento escoteiro? Eu conheci o movimento escoteiro porque já, na idade de quatro anos, tinha a ocasião de conhecer o movimento, uma tropa escoteira que tinha as suas reuniões, sua atividade numa praça que servia também de recreio para a população e onde eles, portanto, aos domingos, apresentavam as suas atividades. Mas como eu tinha quatro anos apenas de idade, somente mais tarde foi possível. Teria sido possível aos sete anos, mas justamente quando eu compreendi os sete anos, já não existia mais essa tropa, porque o chefe tinha ido para a guerra. Era o tempo justamente da Primeira Guerra Mundial. Só quando recomeçou a atividade escoteira, em 1923, é que eu pude entrar, afinal, nos escoteiros, no outros grupo escoteiro. Participei de algumas reuniões, inclusive a transmissão de morte por bandeiras, mas também, ao entrar no seminário, tive que interromper a minha participação, embora conservando o mais possível o espírito e a técnica escoteira. O... Posteriormente, de fato, tive outras ocasiões de conhecer, de ver, de modo especial, conheci o chefe nacional da Itália, Conde Carpenha, que tinha aprendido a escutismo diretamente com Benjamin Power. Desse chefe, Conde Carpenha, passou o escutismo para um dos meus chefes, um dos chefes também dos pais, conheci o escutivo. Eu justamente participou de um grande acampamento, acampamentos que duravam em geral 15 ou 20 dias. Os meus acampamentos foram na Argentina, onde tive mais possibilidade de entrar em contato com o escutismo. Mesmo participando ativamente da vida escoteira, Inicialmente eu quis ser como um escoteiro, aprendendo todas as etapas de noviço, passando depois a auxiliar de chefia e, afinal, também fundei um grupo escoteiro lá no subúrbio de Buenos Aires. É, na Argentina, né? E o, o, os seus irmãos faziam parte do movimento? Meus irmãos, não. De fato, eu tive um irmão, ele também era mais novo, porém. Ele também começou, iniciou não é, a entrada no escutismo, mas logo também foi para o seminário. Ele tinha dois anos menos que eu. E, e, mas aí ele depois não quis, não depois se interessou não, mais. Não se interessou mais. Uhum. E minha ah. irmã, minha irmã, que uma faleceu criança, né, 14 anos, e a outra viveu muitos anos, mas sempre dedicada ao magistério. Né? Uhum a educação da juventude, mas nunca pertenceram ao movimento escoteiro. O, alguma atividade escoteira marcou o senhor? Houve assim, alguma coisa que destacou, que o senhor lembra? Bem, inicialmente os acampamentos na Argentina, né? a, a beira do rio Sa, Sa, Salado, que chamam, né? onde fizemos grandes acampamentos. Né? O primeiro eu fiquei 25 dias de acampamento, dias seguidos. E os acampamentos também na mesma localidade, na beira do rio Salgado, o rio Salado, que chama argentino. Mas as grandes atividades escoteiras foram mais. Inicialmente, o acampamento volante, lá na Itália mesmo, com pioneiros, ou melhor, com sênior, na realidade de sênior. E 
fizemos em várias, vários dias, atravessando montanhas né, e vivendo no meio dos pastores lá no alto das montanhas. Mas as grandes aventuras, escoteiros, foram duas grandes excursões, em 1960 e 1961. Já era o grupo Anchieta, já tínhamos fundado o grupo Anchieta. Esse grupo aqui? Esse grupo. Era 1980, portanto, nós fundamos o grupo em 1957, comemorando os 50 anos de escutismo e os 100 anos do nascimento de Pedro Paulo. Nesse ano, portanto, fundamos essa tropa escoteira, a Anchieta, e com essa tropa escoteira, com duas, duas ou três patrulhas, eram duas patrulhas e meia, mais ou menos, dava para, para três patrulhas mesmo, fizemos uma excursão à Argentina até Bariloche. Primeiro, quatro dias de navio, depois, dois dias de trem até Bariloche. Voltando de trem também até Buenos Aires, pegando o hidroavião para Ameriçá. Esse é o sentido que eu dizer, não era mar, era rio, rio uhum. Paraná na fronteira entre Argentina e Paraguai. Uhum. De lá de ônibus fomos, primeiro a Cataratas do Iguaçu, depois as Sete Quedas. Nas Sete Quedas tomamos um navio fluvial e em quatro dias subimos o rio Paraná até as pontas de tri dos trilhos da Sorocabana. De lá voltamos normalmente. Foi uma grande aventura mesmo. Foi a primeira. Eu tinha consultado uma firma de turismo a respeito desse, dessa nossa excursão. Eles me responderam que eram, não tinham capacidade de, de fazer de realizar uma coisa tão complicada. É, você vê como é que é o escotismo. A segunda grande excursão foi no ano seguinte. Já com mais experiência, podemos fazer uma excursão ainda maior. Fomos de ônibus do Rio em 24 horas até Brasília, de Brasília ainda em ônibus até Goiânia. De Goiânia, não havendo outro meio de condução, pegamos o avião até Cuiabá. De Cuiabá até o alto, no norte do, de, de Mato Grosso, o alto, nascentes do, do Rio Paraguai e nascentes também do outro lado, os rios da Bacia Amazônica o rio Alinos, o rio Juruena, já fomos com eles, portanto, um grupo de sênior, melhor, já pioneiros, já eram pioneiros, já tinham passado para pioneiro, fizemos essa grande excursão. E lá voltamos a Cuiabá, de Cuiabá, de ônibus até Campo Grande, e Campo Grande de trem até Corumbá. Em Corumbá, o trem era ainda em construção, assim mesmo, nós metemos em velhos carros da segunda classe, não é? enquanto os da terceira classe faziam a comida nos carros de mercadorias para vender aos chamados de primeira classe. Ah, é. Assim mesmo, não conseguimos levar esse trem até o fim, porque ao atravessar o rio Mamoré, o Alto Mamoré, a ponte tinha sido deixada de lado pelo rio que se tinha espraiado pela planície em redor. Aí foi necessário tomar um carro de boi, e através do carro de boi atravessar esse Morri. pântano e? até a cidade de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra de ônibus até Cochabamba, já de mais de dois mil metros, de Cochabamba a La Paz, atravessando o Arte plano, o é? um plano alto de 4 mil metros de altitude, que descende depois até a cidade de La Paz, 3.700 metros. E lá fizemos a nossa última excursão ao morro chamado Chacaltaia, onde havia um observatório astronômico, onde trabalhou também algum astrônomo brasileiro para pesquisas astronômicas. De lá, a altitude de 5.200 metros, voltamos para La Paz. De La Paz, em quatro dias e quatro noites, chegamos a Buenos Aires. Com a falta de dinheiro que tínhamos, nos arranjamos 
tomando leche, que se toma de manhã, e o cachorro quente almoço para o almoço e para o jantar. Era a nossa... Era a refeição. Era a nossa refeição contínua. <risos> é. Afinal, na, na Paz, de La Paz, em quatro dias, chegamos a Buenos Aires. Em Buenos Aires, em dois dias, subimos para a fronteira, que era a mesma fronteira entre Paraguai e Argentina, Argentina. Posadas. De lá de ônibus, fomos até Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu, de ônibus até Retornaram, São Paulo. né? O, algum, em algum momento da sua vida, o senhor pensou em desistir do, do, do movimento escoteiro? Não, nunca pensei isso, porque desde criança aqui sempre, né, e sempre que pude, eu me liguei ao espírito escoteiro, procurando ao menos viver o escotismo na possibilidade que eu tinha. Sempre achei que era um grande meio de formação não somente, portanto, de trabalho com a juventude, mas também o fortalecimento do próprio caráter. Um, um elementos é, é, concretizados na lei escoteira, na promessa escoteira, que de fato são realmente uma orientação muito segura e muito rica para a vida no, no mundo de hoje, como foi a vida de um século atrás também. Sim. O, o, o escotismo atrapalhava o senhor no, nos estudos? Como é que o senhor conseguia conciliar isso? Por exemplo, o lance, quando o senhor estava dentro da, de já do seminário, né? E o senhor teve que dar uma parada no escotismo, né? De praticar escotismo. Sim, se, por si, o escotismo não deve perturbar o trabalho. Pelo contrário, o escoteiro é fazer o possível né, para realizar o seu trabalho a melhor maneira possível, prometo fazer o melhor possível para cumprir meus deveres. Certo. Isso, portanto, é do escutismo. Agora, acontecia assim, momentos mais complicados, estive na, na Argentina, justamente nessa tropa que tinha fundado, uma cisão entre a direção do colégio onde estava o grupo e a chefia do, do grupo escoteiro. Isso me perturbou muito porque eu estava nos exames finais também, assim. Assim mesmo, pude superar, né? através do escutismo, assumindo com calma os problemas e resolvendo com calma a toda a dificuldade. Assim, eu tive que conservar na minha paz, na minha, a serenidade, a minha aplicação ao estudo, como também o meu trabalho para ajudar o chefe escuteiro, que justamente tinha sido acusado né, criminalmente, como ladrão e como corruptor da juventude. É mesmo. Foi um momento realmente muito difícil, difícil né? mas que eu superei justamente através sempre desse espírito escoteiro que nunca se uh, desanima, nunca se deixa vencer pela dificuldade, mas sempre procura vencer as dificuldades com calma, com serenidade e com perseverança. E o, o, o que, que o escotismo trouxe de melhor assim para o senhor? Eu acho o melhor relacionamento, a atitude, o melhor relacionamento com os outros. A nossa formação era uma formação muito, muito fechada. A atitude muito mais intelectual do que prática. Segundo, muito mais fechada em si mesmo do que aberta para os outros. Uma formação, de fato, hoje em dia antiquada, que seria impossível continuar, mas que eu encontrei, e apesar de achar errada, contudo, tinha que aceitá-la e viver é, naquela situação. Também aí, o Espírito Escoteiro me deu ajuda para superar também essa dificuldade. Sim. Então, essa a maior abertura para com os outros, procurando ajudar os outros e nunca atrapalhando, nunca perturbando, nunca ofendendo os outros. Tomar as dificuldades e superá-las com calma. Mesmo na parte de educação, antes procurando convencer o jovem, a criança, do que dar castigo. Eu sempre fui contrário à presença de castigos numa criança que muitas vezes se faz sem pensar e com o castigo material não consegue nada. Não se resolve, o importante né? é como o escutismo quer que o próprio menor, a própria criança, o próprio jovem assuma 
espontaneamente e conscientemente os seus deveres de cidadão. Certo. O... As, as grandes guerras né, atrapalharam o sonho em algum momento na, no, no movimento escoteiro e também como padre, né? Sim, certamente, perturbar. Primeiro, a primeira grande guerra impediu que eu entrasse no escotismo de como Lubinho, aos sete anos, porque justamente não havia chefe. O chefe foi embora e não foi possível continuar. Na verdade, na Inglaterra, onde o escotismo já tinha sido mais desenvolvido, na Primeira Guerra, quando os chefes foram chamados para as trincheiras, os monitores de cada patrulha se reuniram e, sob a direção de um, de um deles, chamado Guia, continuaram a vida escoteira durante a Primeira Guerra Mundial. Eu penso que muito semelhante a essa foi a situação na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, porém, eu estava na Argentina, onde não houve nenhuma perturbação. Sim. Somente com os grupos escoteiros ingleses que havia na Argentina, em Buenos Aires havia grupos escoteiros ingleses, provavelmente formados por ingleses, esses foram proibidos pelo governo da Argentina de funcionar. Tiveram que fechar, fechar. mudar em hum. outra forma de sociedade, certo. mas não discutir. Uhum. O senhor, o senhor, nessas viagens todas que o senhor já fez, é, quais foram os países que o senhor morou, que o senhor realmente morou nesses locais? Quais foram os países? Bem, nessas excursões, tanto nós tocamos do Brasil, passamos para o Uruguai, depois na Argentina, no Uruguai só Montevideo, depois na Argentina, até Bariloche, Bariloche até Pousadas. Não, não chegamos a entrar no Paraguai, senão posteriormente, em outra ocasião, na maior cidade fronteiriça do Brasil. Daí voltamos para o Brasil. Na outra, outra vez também, além da Argentina, tocamos o, o, o Uruguai. Aliás, eu atravessei o Uruguai desde Montevideo até Livramento, hum. na volta ao Brasil durante a guerra, porque não havia possibilidade de viagem por navio, então existia um trem internacional que de Buenos Aires, primeiro através do barco né, que atravessava o Rio Paraguai, depois com o trem mesmo eh, chegava até São Paulo. Portanto, eu atravessei todo o Uruguai. E, e nesses países que o senhor morou, o senhor visitou, o senhor fundou algum grupo escoteiro? Sim, portanto. A primeira tentativa de fundar o Lugos Fronteiro foi aqui, aqui no Friburgo, no Brasil, em 1939. Mas ainda não tinha, eu mesmo não tinha a capacidade para formar um grupo, para chefiar um grupo. Faltava a minha formação de chefe. Segundo, também tive que interromper logo, porque tivemos que fazer a teologia, a faculdade, cursar a faculdade de teologia na Argentina. Não havendo outras possibilidades aqui, aqui, nem na Europa. E, portanto, né, houve essas dificuldades. Outros países que eu, nas viagens que eu toquei, foi na viagem de, de avião, claro, de várias pousadas, mas não dá para conhecer o país. Mas na viagem, uma das viagens mais interessantes que eu fiz foi uma viagem de navio.